Здравствуйте, друзья! Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Буян – сказочный остров в славянской мифологии. Он стал широко известен благодаря сказке Пушкина «Сказка о царе Салтане». Остров Буян находится посреди моря океана. Сам остров наделен чудесной силой. На нем находятся волшебные вещи, которые помогают сказочным героям бороться со злом. На нем текут целебные реки. Еще на острове есть камень Алатырь, который обозначает центр мира. Кто сможет его найти, у того все желания сбудутся. А на этом камне растет высокий мистический дуб, в ветвях которого спрятана смерть Кощея. На острове Буяне живет много мифических существ. Поет там песни Алконост. В дубе есть логово змея Горыныча. Неподалеку в море океане живет чудо-юдо рыба Киит. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мимо острова крутого, мимо города большого. Думаю, каждый знает, что это был остров Буян, на котором находился прекрасный город. Град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами до да садами. Все в том острове богаты, и запнет везде палаты. Однако не каждый знает, что это вот совсем не сказка, что такой остров был и есть на самом деле. Находится он в Балтийском море на севере современной Германии и называется Рюген. Кстати, в те времена это море называлось Варяжским или морем руянов, ранов, ругов, русов. К сожалению, время нам не позволяет углубиться больше в этот вопрос, но может быть когда-нибудь я вам расскажу и приведу доказательства того, что варяги это не выходцы из Скандинавии, как нам упорно пытались навязать. И Рюрик был не шведом, а самым настоящим славянином, внуком новгородского князя, под предводительством которого и было написано прошение о помощи. «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и владейте нами». И пришла помощь именно с этого острова. В давние-давние времена на этом острове жили некоторые племена славян, которые называли себя руянами, а остров звался Руян. Впервые они появляются в древних источниках в VII веке в связи с попытками англосаксонских миссионеров распространить христианство по Балтике. Естественно, что славяне появились и жили здесь еще задолго до этого времени, а к IX-X годам нашей эры достигли высокого развития. Здесь сформировалась жреческая каста, и ни один серьезный военно-политический вопрос не решался другими славянскими племенами без совета с руянами. Здесь воспитывались и великие славянские воины. Вот что говорят древние источники. Адам Бременский в «Деяниях священников Гамбургской церкви» около 1066 года писал, «Другой остров Руян расположен напротив вильцев, лютичей. Им владеют ранее храбрейшее славянское племя. Без их решения не положено ничего предпринимать в общественных делах». Так их боятся из-за их близких отношений с богами или скорее демонами, которым они поклоняются с большим почтением, чем прочие. Гельмольд, славянская хроника. Сюда обращаются из всех славянских земель за ответами и ежегодно доставляют средства для жертвоприношений. Купцам же, которые случайно пристанут к их местам, всякая возможность продавать или покупать предоставляется не раньше, чем они пожертвуют Богу их что-либо ценное из своих товаров. По словам датского хрониста Саксона Грамматика 1140-1208 года известен также случай, когда даже не славянин, а датский король Свейн сделал пожертвование в храм Арконы. Эту статую, почитаемую дарами всех славян, соседние короли не без уважения к нечестию наделяли дарами. Между прочим, также король датчан Свен умилостивения ради посвятил кубок изысканной работы, предпочитая поклонение чужой вере своей. Аркона – так назывался город, который находился на острове, на высоком скалистом берегу, и со стороны моря был недоступен. Со стороны суши город защищал высокий вал. Богатейший город, где были храмы, посвященные всем славянским богам. Вы слышали вообще, чтобы где-то еще были храмы славянских богов? В Греции сохранились храмы и Зевса, и Афины, и других богов, которые можно увидеть сейчас. А вот славянских храмов не сохранилось вовсе. 
Самым почитаемым богом был Свинтовид, Световид, Световид, Свантивид, Святовид и другие незначительные вариации. Очевидно, связь со светом, святостью. Саксон Грамматик оставил для нас описание храма Свинтовита. На площади в центре города стоит мастерски изготовленный деревянный храм. Его почитают не только за красоту, но и за величие Бога, которому здесь воздвигнут кумир. Изваяние Свинтовита представляло собой могучую фигуру с четырьмя головами на четырех отдельных шеях. Каждый лик, смотрящий в определенную сторону света, имел короткую бороду. Четыре головы, по-видимому, символизировали власть Бога над четырьмя сторонами света. Как четырьмя ветрами и четырьмя сезонами времени. Получается эдакий бог пространства и времени. В правой руке идол держал рог, выложенный разными металлами. Ежегодно рог наполнялся вином. Левая рука бога изогнута дугой и упиралась в бог. Рог – символ плодородия и урожайности, жизненной и растительной силы. Одежда достигала колен, а ступнями он стоял вровень с людьми на земле. Это изображение было прикрыто багряной завесой. Поблизости от идола на стене храма висели узда, седло и огромный боевой меч и щит, принадлежавший Свинтовиту. Все они обладали магическими свойствами. В храме стояло священное знамя Свинтовита, называемое Станицей. Эту Станицу руяны чтили как самого Свинтовита, неся ее перед собой в походе или сражении, считали себя под покровом своего бога. Только служители бога в белых одеяниях могли входить в святилище. При этом они задерживали дыхание, чтобы не осквернить им Свинтовита. Триста всадников в красных одеждах сторожили обитель бога. Храмовые воины назывались витязями. Явление было уникальным, так как особых войск при храмах у других народов в Европе не существовало. Храмовое войско считалось священным. Оно состояло из посланцев юношей знатных славянских родов. Причем эти юноши уже на всю жизнь оставались профессиональными воинами. После уборки хлеба в Аркону стекалось множество народа для празднования. Происходило это, скорее всего, в сентябре, по славянский Рюин. Накануне праздника жрец Свинтовита входил во внутреннее святилище с веником в руках. Задержав дыхание, он начисто выметал пол. Всякий раз, когда требовалось вздохнуть или выдохнуть, он отправлялся к выходу, дабы присутствие Бога не осквернялось дыханием смертного. Веник и выметание символизировали конец года. На следующий день происходило гадание по пирогу, сходное с рождественской колядой. Но сначала жрец в присутствии народа вынимал из рук идола рог с вином и тщательно его рассматривал, предсказывая, быть или не быть урожаю на будущий год. Затем старое вино выливалось к ногам идола, жрец наполнял рог новым вином, осушал его одним духом и спрашивал всяческих благ себе и народу. Затем он опять наполнял рог новым вином и вкладывал его в руку бога. После этого к идолу приносили пирог из сладкого теста выше человеческого роста. Жрец прятался за пирогом и спрашивал народ, видно ли его. Если было не видно, как символ того, что урожай был хорошим и потому пирог получился большим, то жрец просил бога, чтобы и на следующий год они могли сделать такой же пирог. В заключение жрец благословлял народ именем Свинтовита, наказывал и впредь чтить арконского бога, обещая в награду обилие плодов, победу на суше и на море. Потом все ели и пили до отвала, ибо воздержание от еды воспринималось за обиду божеству. Посещали аркону и для гаданий. При храме Свинтовита содержался священный конь Свинтовита, белой масти с длинной гривой и хвостом, которые никогда не подстригались. Яр конь, откуда, возможно, и произошло название священного города Аркона – город Ярого коня. Другая версия происхождения названия Аркона – мы с соответственными меловыми утесами еще в древности получил название Аркона, которое дословно означает «белая гора». То, что Аркона стояла на белых скалах – это действительно так. До сих пор эти скалы выглядят очень эффектно. Только жрец Свинтовита мог садиться на этого коня, на котором, по верованию ранов-руянов, сражался сам Световид против своих врагов. Посредством этого коня гадали перед началом войны. Служители втыкали перед храмом три пары копий на известном расстоянии друг от друга. К 
каждой паре привязывалась третья копье поперек. Жрец, произнеся торжественную молитву, выводил коня за узду из синей храма и вел на скрещенные копья. Если конь через все копья ступал сначала правую ногой, а потом левую, это считалось счастливым предзнаменованием. Если конь ступал сначала левую ногой, то поход отменялся. Три пары копий, возможно, символически отображали пригадание волю богов – небесных, земных и подземных. Вспомните, как часто в русских народных сказках появляются три царства. Не случайно, наверное. Конь Свинтовита выполнял еще роль биологического индикатора – жизненной силы славян. Если конь был взмыленным, с перепутанными взлохмаченными волосами, то фаза жизненной силы считалась отрицательной, и намеченный военный поход отменялся. И если же конь был в отличном состоянии, то поход благословлялся. Что было накануне такого гадания, литературные источники не дают однозначного ответа. По одним конь всю ночь находился в храме, по другим жрец или сам свинтовит всю ночь скачет на нем верхом. По общему убеждению всех славян, арконский бог давал самые точные прорицания. Поэтому сюда стекались дары как от отдельных лиц, так и от целых племен. Сейчас этот священный остров славян, сосредоточие славянской веры, пустынный. А когда-то храм Свентовита был одним из самых святых мест Европы и не меньшим чудом света, чем храм Зевса в Олимпии. Сюда стекались толпы паломников из самых дальних краев. И поэтому храм возбуждал зависть и ненависть соседей. 350 лет этот остров был оплотом духа славянских богов, центром сопротивления насилию христианства. Расположение арконы было настолько гениально и невероятно, что позволяло этому маленькому княжеству сохранять свою независимость и религию, находясь в постоянном состоянии войны с во многом превосходящими по численности и военной мощи соседями – католическим польским государством, императорской Германии и датскими викингами. И не только обороняться против многочисленных врагов. Обладая мощным флотом, руяне долгое время держали под контролем большую часть южного побережья Балтийского моря. Огромные богатства скопились в крепости, что тоже не могло не привлекать недругов. Яромир – последний независимый князь Арконы. В 1157 году огромный флот руян в полторы тысячи кораблей погибает в шторме у берегов Норвегии. Это и решило судьбу Арконы. 9 мая 1168 года датчане под предводительством короля Вальдемара и епископа Апсалона высадились на Руги и Руяне. Вместе с ними высадились войска саксонского герцога Гернриха Льва. Король напал на Ругию с большим количеством воинов – 30 тысяч – и осадил город Аркону, залив предместье реками крови. Город взять было нелегко, высота стен с валом достигала 27 метров и камнеметные машины не могли их преодолеть. Оставалась надежда на длительную осаду и на то, что у защитников не хватит питьевой воды. Осажденные, уверенные в своих силах, покрыли стены и башни знаменами и гербами. 12 июня 1168 года во время очередного приступа была подожжена башня и ворота. Малое количество воды не позволило погасить пожар. Аркона была обречена. Жители, видя свою обреченность, бросались в пламя, не желая быть рабами. Город пал, и началось насаждение христианства и поругание над славянскими богами. Лишь в 20 веке польские мастера вырезали из цельного дуба идол Свинтовита, который сейчас встречает туристов, приезжающих на остров Рюген. Но обратимся теперь на восток. На восток со временем передвигались те славянские племена, которые предпочитали мирную жизнь и занятия земледелием всем воинам. Здесь чтили бога Сварога, повелителя неба и земли, отца солнца и огня. Его имя созвучно с древнеиндийским Сварга – небо небесный. Он не извергал на землю и стуч блистающей молнии, которые, зажигая деревья, порождали земной огонь. Каждое утро Сварог выводил на небо солнце, согревающее своими лучами все вокруг. Солнечное тепло и дождевая влага, проливающаяся с неба, давали силу земле, а земля отдавала эту силу растениям, питая животных и людей. Так в глубокой древности славяне представляли себе союз неба и земли. Не случайно в незапамятные времена родилась поговорка 
без неба и земля не родит. Но не только теплом, светом и едой одаривал сварок людей. По преданию Бог дал им кузнечные клещи, которые упали из туч, плуг и научил ковать железо. С тех пор оно почиталось священным, обладающим волшебными свойствами, и железные предметы часто использовались в качестве оберега от несчастий, как, например, найденная на дороге конская подкова. Сварог создал первые законы, по которым должны жить люди. Среди них был закон и о том, что каждый мужчина должен иметь только одну жену, а женщина только одного мужа. У Сварога были дети, Сворожичи. Когда они подросли, то он передал им власть над землей и небом, а сам удалился на покой. Но про Сворожичи потом. Восточный Сварог и западный Свинтовиц считались одним божеством, верховным богом славян. В средние века, примерно в 14-15 веках, древнеязыческий бог Сварог был заменен, по созвучию с его основной кузнечной функцией Кузьма Демьяном или двумя святыми – Кузьмой и Демьяном. В деревенском христианском пантеоне Кузьма Демьяну отводилось весьма почетное место, нередко сразу после Господа Бога и Богородицы. Помните про богатыря Никиту Кожемяку, который боролся со Змеем Горынычем, а когда его победил, то, поддавшись на уговоры змея разделить землю, выковал саху в 300 пудов, куда и впряг змея. Змеевы валы – так называется борозда, которая протянулась от Киева до самого моря. Мотив волшебных кузнецов очень распространенный в былинах и в заговорах. Аркона, Германия. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Все с детства знают эти пушкинские строки, однако далеко не каждый может показать, где же бел горюч камень Алатаре лежит, прадуб древний неохватен и могучий стоит. Между тем речь идет об острове Рюген в Балтийском море, который в славянской мифологии известен как Руян или Буян. Славянская крепость на мысе Аркона, которая сегодня притягивает к себе на Рюген тысячи туристов со всех концов света, возвышается на высоком скалистом берегу и когда-то была неприступна с моря. Здесь были расположены храмы всех языческих богов, но самым главным почитался Световид. Копия четырехглавого идола установлена рядом со входом в крепость, где до сих пор продолжаются раскопки. Когда-то руги были германоязычными, однако на рубеже первого-второго тысячелетий говорили на славянском языке, том же, что и новгородцы. По свидетельствам немецких ученых, 300 храмовых воинов Арконы держали под контролем все окрестные племена и народы Балтики. А в 862 году варяг Рус Рюрик со своей дружиной был призван на княжение в Новгород. Как полагает Ханс Фос, русы держали под контролем все северные моря. Ведь морское государство русов было частью обширного славянского мира. От Лабы, Эльбы и Дуная до Урала и от Балтийского до Черного моря. Славяне противостояли натиску германских племен вплоть до XI века. К 13-14 векам под интенсивным натиском крестоносцев славянские княжества Ранское, Мекленбургское, Бранденбургское и другие пали а прибалтийский славянский этнос прекратил свое существование. Сегодня лишь название многих мекленбургских городов, например, Шверин, Зверин, Росток, доносят до нас старославянскую историю региона, говорит ФОС. К сожалению, немногие российские туристы знают, что курортный Рюген был некогда Буяном, кузницей славянских боевых искусств европейского севера. Спустя почти тысячу лет сотни ученых из разных стран приезжают на Руян, чтобы отвоевать у земли тайны русов. Так археологи подняли с дна моря остов одной из четырех славянских ладей, затонувших в этих местах в IX веке. А в обширных рюгинских лесах и вдоль прибрежных меловых скал десятки энтузиастов ищут жертвенные камни русов, которые якобы обладают чудодейственной силой. Местные же экологисты потребовали у правительства внести остров в список территорий, находящихся под охраной государства. По мнению экспертов, Рюген давно следовало объявить заповедной зоной, подобно тому, как это сделано с соседним островом Хидензея, куда полностью запрещен въезд автотранспорта. Теперь вы знаете, где находился остров Буян, на котором жили славянские боги. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании.
Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.